不知道你有没有这样的经验，在旅行当中，常常为了要买什么伴手礼，伤透脑筋。那么到桃园，又有什么样代表性的伴手礼呢？桃园八德有一家糕饼店，以可爱的桃子造型烘焙饼干，别出心裁的外观和口感接连获奖。而其实除了创意，老板对食材也很讲究。甲克马上甲给空。你要吃看看吗？这是改版的铜锣烧。店员殷勤招呼，客人低头试吃糕饼，脸上尽是满足的笑意。呃、我觉得这个五行哈、啊、做的是很有特色哈、啊，呃，吃起来是很爽口哈、啊，自己特别比较有印象。至于那个咸的也也非常的呃具有特殊哈、啊，就是口味很特殊，也让我印象很深刻哈、啊，觉得它很很好吃。虽然有一点点辣辣的，但是更够味，还不错，很好吃。因为我们刚才有吃饭，所以解肚子好不好？这盘日式三色蛋糕，巧妙融合葡萄、生乳、抹茶三种口味，搭配芋头馅与生乳泥，口感更有层次。另外，以蛋糕皮包夹牛奶馅的生乳烧，每一口都尝得到浓郁的奶香。不过提起店里的招牌，老板娘说，还是手上这一盘。桃园的名产桃起酥，那它比较特别，是它长得一个像桃子的样子，因为我们这里就是桃园，那它代表就是桃子，那转过来又是一个爱心，那当然送礼就要送到心坎里。曾经荣获经济部幸福点心比赛冠军，这个有着可爱外形的桃起酥，制作过程可一点都不简单。包馅与起司球，酸甜的口感不仅颠覆传统，更诉求健康爽口。现在时候要去比赛，对，然后要就是伴手礼的东西，然后我们就在想说要用什么样的饼比较有特色，包蛋黄也可以，但是现在的人啊都不吃，不不是很喜欢吃蛋黄，因为那胆固醇很高，所以我们就想说。既然就是我们都是以生乳为主的，说蛋糕啊、甜点，那就我们就直接把，就做做看气死球。就是我们也是研发，就是慢慢一直试做，一直试做，做到后面 OK。因为葡萄它本身就是酸酸的，你吃完之后不会觉得吃得很腻。模具塑造爱心造型，再涂上蛋汁，并以泡芙皮画上格状线条。反复的程序其实经过一再尝试才拍板定案。那时候要做上面的造型的时候，我们用过很多珍珠糖啊，或者是一些装饰的东西在上面。可是最后用泡芙皮是因为它比较特别，吃到白色这个地方线条的话，就会带点脆脆的口感。除了招牌糕饼，刻制化的造型蛋糕更表现烘焙创意。这个的话，因为慕斯还要管，这个前后应该两个小时多吧。他喜欢吃酸的，所以把我们的自己煮的百香果馅夹在里面，然后上面有覆盆子。掌握口感与造型，老板坦言，原料与品质才是建立口碑的关键。他们添加物会比较多，以前比较传统。像面包都是只有酵母啊，很单纯的就加鸡蛋那些、啊。刚开始跟我们接触的时候，他们不能接受，因为买回去的东西就就要赶快吃掉，不然就就坏掉了。对啊，三天就会坏掉。哦。啊，后来他们慢慢慢慢食安啊，那个他们就会了解说，东西如果放得越久，吃得越不安心。我很喜欢看到。客人买我的，就是吃我做的蛋糕，尤其是一些客制化的蛋糕，因为他们每次可能吃完啊，然后或者是看到，他们都会很开心。就我看到他们开心，我自己就会很有成就感。不论是内馅还是外形，这间今年迈入第七年的糕饼店，运用巧思与坚持，虏获客人的心。创意是一种流行。创新更是一种趋势。有一家专门生产花生油的百年老店，将自家的花生酱、芝麻酱与冰淇淋做结合，还把现磨的坚果也加在冰里头。中西合并的模式也复制在其他商品上，果然出奇制胜。
哟，哥今天要带大家来吃美食。你看店里面好多人哦，大家要来买什么？就是这一个特别的双麒麟，这可是人气的双麒麟哦。这里面啊，掺杂了各种不同的坚果的粉末在当中，吃起来又更添不同的风味了。而且很不一样的是，就连这个双麒麟的制作机器，你看。哦，我也是第一次看到，好特别哦！上面是特制的，就是不同的坚果粉，是吗？对啊，我们是结合东方的传统的文化，然后有花生，还有芝麻、坚果类去做搭配的哦、嗯。那我们有八种口味，然后八种口味可以选啊。小麦胚芽感觉不错，很健康养生的感觉。那再选一个杏仁好了吗？选个杏仁。好啊，那我帮你做。好好吧，那后面可以淋上我们家自制作的花生酱和芝麻酱哦。那你要选？我要选花生酱。好，哇，这个双麒麟感觉就是好丰盛哦。里头除了我刚刚选的这个坚果之外，还有这个花生酱在外头。而且现在虽然我还没吃，但是我已经闻到浓浓的花生香了生香對。对，我们花生酱也是师傅特制的，是不是？对啊，我们花生酱是棕榈的原味这样子。那我们没有添加其他的。添加物这样子，我就要来尝一口喽。嗯，真的是这个花生的香浓，我是先开始尝到，因为在外面。然后呢，在比较里面的味道，你就会吃到刚刚我掺杂这个小麦胚芽粉的这个香气。其实店里面啊，除了这一个呃非常受欢迎的双麒麟之外，还有一个人气商品哦，就是这个是我们的咖啡圣代。对，那咖啡圣代的话，就是淋上我们现磨的浓缩咖啡。嗯、那这咖啡热的这样浇下去，它不会化吗？会啊，你看，现磨的浓缩咖啡再淋下去，嗯，然后我们会再撒上台湾的米香。哦，还有米香，所以对，还会有脆脆的口感哦，不同层次的感觉。哦，来看看，仔细看看，是不是真的非常的澎湃？而且上面啊，这个米香啊，哇，已经是沾满了圣诞外面了。所以呢，哇，这么澎湃的东西，忍不住了，赶快来试试看。先吃到的是它外面表皮的这个米香，就是脆脆的口感。然后呢，再来就是很香浓的这个咖啡香气开始冲上来了，再搭配好滑顺的这双麒麟哦，所以其实口感层次已经是相当丰富了，真的是外面没有吃过这样子一个很搭配组合的咖啡圣诞。啊，刚刚我们吃了像是这个圣代啊，还有双麒麟，其实里面都少不了几个元素，就是这种古早味的米香，或是花生粉、芝麻粉、芝麻酱这样子的东西。对啊，然后因为我们是百年老店嘛，那我们是卖花生油跟芝麻油起家的，那后面都会，之后我们就慢慢的延伸有炒的花生，那炒的花生有古早的花生啊，有甜花生、咸酥花生、古早味的花生，嗯，所以口味非常多。对，然后就结合在刚刚我们吃的冰淇淋里面一样。嗯，而且我们的花生好像都是特别的新鲜，所以好受欢迎哦。对啊，然后我们也刚好就是选选用台湾的花生，然后一个礼拜的话就是新鲜的做，然后师傅一个一个礼拜做一次到两次这样。在店里面呢，它也注入了一些比较创新的复合式的经营方式，因为还包括了有很多这个世界各地啊，大家喜欢买的零食，在这边也可以看得到，不用出国了，在这边也都可以买得到。当然这一列是属于国外的，在旁边这一列呢，一样我们可以看到的是很多台湾味的古早味在地小吃，所以其实很多民众啊，想要来一点怀念的味道，就会来店里来选购。再加上呢，其实虽然是百年老店，但是它。我们现在加入了新的元素，所以让古早的台湾味又呈现出了新的风味。